வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா பற்றி இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் போடுறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மிடில் இன்கம் குரூப் ஒன் அண்ட் டூக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட் டேட் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்போது ரீசெண்ட்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த டேட்டை வந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மிடில் இன்கம் குரூப் ஒன் இல்லைன்னா டூ கீழே வரீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் திரும்ப ஒரு சின்ன ரீகேப் வந்து பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே வந்து வீடு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா ஸ்கீமோட ஒரு முக்கியமான பர்பஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹோம் லோன் எடுத்துருக்கீங்க இல்லைனா எடுக்க போகிறீங்க பிஎம்ஐ வைக்கில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி கிடைக்கும் அதாவது மானியம் கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தேழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு மானியம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா மிடில் இன்கம் குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ அப்படின்னு இதோட டிஃப்ரென்சஸ் இல்லைனா எதிர நம்ம வருவோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபெமிலரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் மீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஸ்கொயர் அதாவது சதுரம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஒரு மீட்டர் இருக்கிறதா ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ ஸ்கொயர் மீட்டர் உங்கள் வீட்டுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு எலிஜிபிலிட்டியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கொயர் மீட்டர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி தான் கார்பெட் ஏரியா கார்பெட் ஏரியா அப்படின்றது என்ன நம்ம வீட்டில் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இடத்த வந்து கார்பெட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா வந்து இந்த ஸ்கீமில் கொடுத்ததுனால இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல மிடில் இன்கம் குரூப் ஒன் பற்றி பார்ப்போம் இங்கே உங்களுக்கு ஆன்வல் இன்கம் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு வரக்கூடிய இன்கம் உங்களுக்கு ஆறு லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்சம்குள்ளே வந்து இருக்கணும் இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மானியம் எவ்வளோன்னு பார்த்தா நாலு பர்சன்ட் வந்து கிடைக்கும் ஒம்பது லட்சம் லோன் வரைக்கும் இங்கே அதுக்கு மேலே எடுத்துருக்கீங்கன்னா அது வந்து இங்கே லிங்க் ஆகாது ஸோ அந்த நைன் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் பர்சன்ட் சப்சிடி வந்து கிடைக்கும் இங்கே கார்பெட் ஏரியா எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மேக்ஸிமம் ஆஃப் நூற்றி அறுபது ஸ்கொயர் மீட்டர் தான் வந்து இருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகே லோன் எடுத்துட்டோம் அந்த ரீபேமெண்ட் டென்யோர் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இருபது வருஷம் ஆனால் இந்த இருபது வருஷம் முடிகிறப்போ உங்களுக்கு எழுபது வயசு ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் அது முப்பது வருஷமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் மிடில் இன்கம் குரூப் டூ பற்றி பார்ப்போம் இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்வல் இன்கம் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் பன்னெண்டு லட்சத்துலேருந்து பதினெட்டு லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மானியம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா மூணு பர்சன்ட் வந்து கிடைக்கும் பன்னெண்டு லட்சம் லோன் வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அது வந்து இங்கே லிங்க் ஆகாது இங்கே கார்பெட் ஏரியா எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இரநூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து இருக்கலாங்க ரீபேமெண்ட் அதே மாதிரி தான் இருபது வருஷம் நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் ஆனால் அந்த இருபது வருஷம் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு எழுபது வயசு ஆகலைன்னா அந்த இருபதை நீங்கள் முப்பது வருஷமாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து மிடில் இன்கம் குரூப் ஒன் அண்ட் டூவோட கம்பாரிசன் ஸோ பிஎம்ஐ வைக்கில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயத்த வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் குடும்பத்தில் அவங்க பேரில் யாருக்குமே வந்துட்டு சொந்த வீடு இருக்கக்கூடாது குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறது கணவன் மனைவி கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைங்க ஸோ யார் பேர்லேயுமே சொந்த வீடு வந்து இருக்கக்கூடாது அண்ட் ரெண்டாவது கணவனும் மனைவியும் தனித்தனியாக வந்து இது கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஸோ அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் மூணாவது விஷயம் ஆதார் கார்டு கண்டிப்பாக வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் நாலாவது விஷயம் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வீடு லோன் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பிஎம்ஐ கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி லோன் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸில் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னாலும் பிஎம்ஐ வைக்கில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓனர்ஷிப்பில் ஒரு பெண்ணோட பேர் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓனர்ஷிப்பில் இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குது தெரியுமா அதுலேயாவது வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்கீமை வந்துட்டு உங்கள் வீடை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கோ ரெனவேட் பண்ணுறதுக்கோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கடைசியாக என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சென்செக்ஸில் வந்துட்டு குறிப்பிட்ட இடங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து தான் அப்ளை பண்ண முடியும் 
செக்யூரிட்டி கேப்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சேவ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் சப்சிடி என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணாலும் சரி ஆஃப்லைன் அப்ளை பண்ணாலும் சரி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பிஎம்ஏஒய்யோட கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அப்ளிகேஷன் அதை தொடர்ந்து உங்களோட ஆதார் கார்டு இதோடு சேர்த்து உங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி பேன் கார்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக வந்து தேவை ஸோ அதுலேயும் ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து உங்கள் சேலரி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வந்து கேட்பாங்க அண்ட் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் ஐடி ரிட்டர்ன்ஸும் கேட்பாங்க அண்ட் ஒரு அஃபிடவிட்டும் வேணும் அதாவது உங்கள் பேரில் சொந்த வீடு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் இது எல்லாத்த விடையும் முக்கியமாக உங்கள் பேரில் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் தேவை சரி நீங்கள் வந்து இந்த லோன் எடுத்தாச்சு அடைக்க முடியலன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தா அவங்க ஜப்தி பண்ணி அவங்களோட காசு எடுத்துக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது அதாவது நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ட் வந்து ஆகிடும் நீங்கள் ஒருவேளை லோன் டிஃபால்ட்டர் ஆகிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனானா என்ன மிடில் இன்கம் குரூப் ஒன் அண்ட் டூனா என்ன எலிஜிபிலிட்டிஸ் என்ன எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் பே பண்ணலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தாச்சு அண்ட் நீங்கள் ஃபினான்ஸை பற்றி பல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் ஃபினான்ஸை பெட்டராக மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆப்போட லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி உள்ள போங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ இதோடு முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்